，玻璃来自沙，成为天空或湖面；钢铁来自矿石，创造生长之林；砂石成为混凝土，承载发展的使命。利用材料，制造材料，创造材料。星球就被神奇的建造改变。江苏，中国大陆东部沿海的中心，水是这片土地的命脉。南京长江大桥，不仅建在这里，也建在中国人的集体记忆里。相隔十三公里，南京江心洲长江大桥刚刚建成，刷新纪录。主桥全长一千七百九十六米，目前世界上最大跨度的钢混组合三塔斜拉索桥。巨大的跨度对桥梁的重量提出严苛的限制。大桥必须瘦身近一半的重量，才能实现这座桥梁力学和美学的完美结合。现在其实我们调到一点零。这是新材料登场的时刻。二点六五公斤的试验材料正在进行极限承重测试。工程师们要去完成一个几乎不可能完成的任务，来实现大桥的精准瘦身。这个分布的非常均匀，很密集，很均匀。再看一下我们这个桥，力值是两千零三十千牛。相当于就是两百吨，我们一辆普通汽车的话大概四吨，一共就是五十辆汽车的重量，已经完全超出我们的一个预期了。给我停，给我停。好。每一项超级工程的背后。几乎都配备这样的混凝土加工厂。一百多年前，混凝土的问世，引发了世界范围内建材领域的革命，掀起基建的新风潮，也成为了一个国家发展的指征之一。而今，混凝土浇筑的是此刻中国建造正在生长的力量。一款新型的混凝土材料，在这股力量中。诞生。三百四十二点八，哎，好，再来一点，再来一点，好。活性粉末、钢纤维、细沙、碎石等材料，研发人员掌握了它们的精确配比，破解了大桥瘦身的秘密。大于十的，嗯，一定要给它筛掉，九点五是吧？嗯。无数次试验。造就出新型材料。这种粗骨料活性粉末混凝土，跟传统活性粉末高性能混凝土相比，成本减少一半，结构抗压强度却达到普通混凝土的二点五倍。又弯曲又有这个螺旋的，让这种各种形状的钢纤维，像拉链一样的，把我们的这个整个一块桥面板形成一个很强大的一个整体。一块长十一点三米、宽六点九米的粗骨料活性粉末混凝土预制桥面板生产完成，经过十五天的水中养护，再次晾干。
与同样大小的传统混凝土桥面板相比，每块新材料桥面板的重量从七十吨减轻到四十五吨，厚度从二十八厘米减少到十七厘米。它们即将汇聚、连接、铺展，成为未来之路。这就是新的起点。四百九十四块新材料桥面板，隐藏于钢箱梁与沥青路面之间。高强材料实现更大的承载力，整座大桥因此减重高达一万五千吨，瘦身近百分之四十。苗条纤细的江心洲长江大桥。即将迎来被称作“出生体检”的贺载试验。两车道是布到了，就是不算应急车道，距应急车道那个线是五十公分。我们混凝土就是下缘，不是测那个应变，哪一块是最最最需要控制的地方？一个是横膈板直接，一个是横膈板顶部。吊梁的时候，一段梁四百多吨，我都吊上来了。你说整个梁它的变形啊，它的各方面都是跟监控是很吻合的，那就说明这个结构是没有问题。建设者身经百战，新材料也经过严苛的检测，能否通过测试，这次大考将给出最终答案。新材料用于这种组合结构桥梁当中呢，在世界上还是第一次，包括所有的这个工艺，全部都是没有任何经验的，全部都是从零开始。钻进大桥箱梁。头顶就是新材料分布的桥面板，二百四十四个应力测试点分布于此。这里将检测荷载试验中桥梁受力的瞬时变化，新材料性能优劣的每一个细节，都将在实战中经受考验。荷载试验前的各种准备已经开始。车辆四十二吨，往下卸两吨。每辆装载四十吨，三十八辆重型卡车整装待发。现在实测数据在七点五左右。那个还有一个十五米的，讲讲。啊。风速监测、定位观察、锁力测试，记录和监测着这个四千一百三十四米的桥梁。毫米级的桥体变化。好，停。加载时间是下午六点，然后正式加载是七点开始。好。大桥健康观测中心今天是第一次启用，未来在大桥一百年的全生命周期，每一个瞬间的呼吸和心跳都能在这里。进行常年二十四小时的实时观测。现场能见度对我们车的塔片，对于它的这个读读数的影响。完成数据采集，不仅服务于大桥的管养，对未来的桥梁建设也将提供宝贵的信息。夜幕降临。气温趋于恒定，是荷载试验的最佳时机。南塔跟中塔可以看，南塔、北塔、北塔看不到。这里仪器架在哪里的？仪器架在那两个角，然后加桥面。那桥面咱现在这儿都看不到北塔了。突如其来的大雨，虽然给荷载试验的观测带来不小的麻烦。但更像是大桥与世界第一次相见之前的洗礼。大概还有多久？六十分钟。放车 A 一到 A 四 ，A 一到 A 四启动。走走走走。三十八辆卡车逐一加载至大桥中央。
，加载总和超过一千五百吨，相当于一千辆家用小轿车同时从桥面经过。幺九二二五是吧？每一个工况的加载，都会给大桥带来巨大的压力。大桥在极端荷载测试下，桥梁会向下弯曲，塔位也会随之偏移。现场实测数据需要与设计值精确吻合，大桥才能通过考验投入使用。底板最大硬面一百三十三，顶板最大硬面负五十九。我们分别在桥面板和钢结构上面都贴了硬面片，它的这个整个数据呢，我们就可以一目了然的可以看到。荷载试验完成，大量的数据呈现出大桥的安全性，新型混凝土材料性能也完全达到了设计标准。大桥从一个梦想变成现实。混凝土的这个协调受力的优势完全发挥出来了，是吧？力与美的完美结合。对对对对对对，非常漂亮，嗯，非常漂亮。不光是这个南京五桥的建成啊，对整个世界其他桥贡献蛮大的，材料。它会对世界桥梁啊一个很大的贡献。从这一刻开始，大桥将承担起它的百年使命。大半个世纪，长江上建起的近二百座大桥，让中国形成一个高效的交通网络，促进了中国南北经济的连接与汇流。百川之上，这些大桥。混凝着此刻中国发展的万千气象。玻璃，这种透明而坚硬的物质，几乎与人类文明同龄。光影斑斓，犹如时光亿万年的棱镜。近二百年来，玻璃与建筑的结合。为空间与光的连接赋予了更多可能。太阳神鸟，这座千年古都的城市标志，零点零二毫米的它，从三千年前飞来，将在这次国际体育盛会中飞向世界。可以容纳四万人的东安湖体育场，是第三十一届世界大学生夏季运动会主场馆。此刻，主场馆的轮廓已经出现。西盘就位，起勾，起勾。吊车注意控制起吊速度，控制玻璃，慢慢慢慢推。外面别紧了，好好，没问题，准备焊接作业。整个场馆形如飞碟，正在吊装的六米高巨型玻璃是飞碟的舷窗。建设者们将在体育场采光顶上，用一万两千五百四十块不同规格的玻璃，将一个巴掌大小的太阳神鸟。放大二百七十万倍，拼出全球最大的太阳神鸟图，迎接大地的仰望和天空的俯瞰。现在是到场的玻璃有一千七百片，一号平台下面现在是有三百六十片玻璃，二号平台两百六十五片，三号平台现在是有两百七十八片玻璃。含的采用，满负荷如果顺利的话，可以上到九百六十块。四号平台，四号平台，零五九到三六二上料。采光顶不仅兼具为场内观众遮阳挡雨的实用功能，也是东道主形象展示的天幕。这将是世界最大的采用玻璃采光顶拼装，上万块玻璃。如何在近五十米的高空中快速精准入位？奇迹从奇招开始。
一个粉色战略，一个粉色在这里嘛，在这里这一条嘛，就这一条嘛，反过来放嘛，是吧？这两个是一样的吗？这个能少了个角。这是艰巨的施工，也是神奇的游戏。从一款定制的拼图游戏开始，工程师们试图从中找到更高效的施工方法。这么一堆，我们现在分这几个东西，你就分半天。那你不要到现场那么大的玻璃，你搬也搬不动。采光顶每块玻璃重达一百公斤，一万两千五百四十块玻璃，设计的规格有六百三十一种，尺寸区别往往只有几毫米。建设者们对每一个毫厘都要精确掌握。通过这个字母的话，基本上是拼不出来最后的那个结果的。拆之前就应该把那个编号写好，比如第一行，第一行的第一块就是一杠一。第二块就一杠二。工程师们需要找到一种比拼图游戏更精确的方法，完成这次极限高空拼图。CB 零零三就说 CB 杠一杠零零三 ，CB 杠二杠零三或者 CB 杠三杠零三，加个圈数嘛。拼色的应该是加个定位，再加个定位编号上去。CB 超白这个地方再要加个信息上去。每一个字母和数字。都代表特殊含义。通过建模这样的智能建造技术，让每一块玻璃都能精确到具体的一个点位。十到十一个流线一个区域，从这个大的步数来说，再按八个线料拼拆，一共是八个扇形。每块玻璃精确编号，再分配到指定区域，分区同步作业，既提高效率，又减少错误率。现在是今天在安装第七圈、八圈、第九圈和十圈，已经在路上了，估计一个小时送到现场。那马上通知十六到二十圈开始加工。现在已经装到第十四圈了，基本上已经装出来了。一万两千五百四十块彩釉玻璃安装完成，用时三十五天，精确率达到百分之九十九。汗水与智慧让神鸟起飞，娴熟的铺装技艺为超大型玻璃未来在建筑中的应用创造出无限的可能。胶打饱满哈，结口光滑哈，走匀称，别人瞎子才好结口。接下来是最后一道考验。成都气候温湿，阴雨不断，两万七千平方米的采光顶，需要的玻璃胶缝超过四万米。保证采光，图案呈现美观的同时，屋顶必须滴水不漏。巨型玻璃采光顶的每一个缝隙都需要接受防水测试。给水，给水，加压，加压，把水压调到最大。模拟大到暴雨的喷淋装置将持续淋水二十四小时。继续加压，加压，压力正常，压力正常，注意观察。七十五轴到七十七轴，饮水试验已进入十五分钟，注意观察。收到部位确认。严苛的二十四小时淋水试验结束，采光顶滴水不漏。太阳神鸟，中国文化遗产标志。被放大二百七十万倍后，注入全新的血液和脉动，零点零二毫米的神奇，在三千年后世界的目光中，置顶，让更多奇迹从这里振翅高飞。太阳神鸟飞翔的天空，也有落霞与孤鹜飞过。南昌市民中心建设工程迎来关键节点，玻璃的运用
将延续这里千年的诗意。提高，提高，提高！为了让建筑呈现流水质感，建设者们几乎运用了世界上所有的玻璃幕墙形式，来完成这一次毫无规则可循的安装。建模技术与施工技艺的突破，让这个被设计师封存七年的设计稿变为现实。这块玻璃相当于是我们厂内最大的一块玻璃，六米七的高度，一米四的宽度。现在这种玻璃就是我们项目上所使用的最小型的一种玻璃，两种玻璃的体积的差别可能达到八十倍左右。建设者要用八千二百五十五块玻璃完成建筑外观造型。这其中涉及七种体系、二十四种规格、五千五百二十五种玻璃尺寸，安装的复杂程度将呈几何倍数增加。接下来，他们要完成一次前所未有的挑战，将一百八十吨透明玻璃悬浮于建筑的中空区，让每一块玻璃流动起来。借助拉锁结构，在空中创建悬浮受力点，再将玻璃固定在受力点上，这是玻璃空中悬浮的秘密。这是我们最小的束锁，最少是十六毫米。如果说我我们横向用单锁的话，那估计至少得用三十八。我们现在只有二十二，在视觉上，对，尽量在隐蔽这根锁。追求空间的通透和流动性，就不能选择结构简单而粗壮的拉锁。他们要将六百二十五根细锁在空中穿针引线，编织成网。每一个拉锁交叉点就是玻璃的受力支点。有一根虚拟的一根线就在这块，现在是把每一个点都靠到这个线上了。最终是靠咱们这个夹具这块对玻璃进行直接的接触。然后夹具的定位定位准确与否，就决定玻璃能否顺利安装。三千二百平方米的这张巨型锁网上，每一个点位的调整，都会对整个结构造成影响。现在的最大的难度就是这个锁，我们现在是处于在一根一根平衡的网中，因为网是相当于牵一发动全身这种状态，后面的整体的变化量会成比例的传递到这个末端的前面的这个夹具这块来。横锁、竖锁固定家具点位，鱼腹式锁网结构提供受力支撑。一个支点至少需要三种拉锁方式才能完成定位。在那一个的时候，你要观察这一个是进了还是出了。出了，刚刚在出。那你那边就要多出一点。哎呀，度啊，模型上你能模拟出来这种吗？你这个力、啊。跟我们模型的力是不一样的，所以说我要根据这个每个距离、每个位置的模拟才行。国内应该是没有类似的一种结构，所有的蓝点都汇聚在我们这个结构体系上。整张网，六百八十八个受力支点，累计误差不能超过五毫米，需要工程师们反复调试。啊。电脑精确计算结构受力，才能确定玻璃家具位置。八个好了，左右不变，再来六个好。受力支点要完成精确定位，需要人工与设备的默契配合。经过三千多次调整，锁网张拉终于完成。接下来，建设者们将进行拉力测试，检验每条拉锁的受力状态。你先测几号锁啊？五号。五十根八，四十七。
可以可以可以，可以，可以了。每条拉索的受力都在预定范围之内，索网达到受力平衡。玻璃幕墙安装，正式开始。一、二、上，上！哎呦，不行，别打那了。啊，走了，走了，走了，别别别，行，小张们，一，一百八十吨玻璃，按照受力顺序逐一安装。对我个人这个职业生涯上来讲，是去干一件从没有干过的事。我们知道这个事肯定会成，但是中间要经历多少困难，在这一块是对我们比较大的一个挑战。这种项目做完以后，再碰到更难的项目的话，就没有哪个项目做不了了，可能就是一次升华吧。每一块玻璃都重达千斤，这些经过特殊加工处理后的高透加胶玻璃，即便破碎也不会有丝毫掉落。他们将替代传统的建筑外墙，抗击狂风暴雨。材料工艺的突破，将创造更加节能、高效、智慧的建筑。这是建设者们用双手创造的波浪，也是心跳的起伏。落日下的南昌市民中心，玻璃，竖起一面新的秋水。飞翔了千年的诗意。续写着此刻新的诗篇。哈穿三峡，通江汉，大地在这里朝天而行。大江带来百川。千山带来万象，魔幻因此而生。朝天门，千帆竞发之处，将竖起新的风帆。朝天门广场，八座超过二百五十米的摩天大楼拔地而起，仿佛重庆所有的梯坎都汇聚在这里，朝天搭建。十万吨钢结构是整个建筑群的骨架，用量超过两座鸟巢。这个超级工程正在刷新重庆的天际线，成为山城的新地标。接下来的挑战，是整个建筑群的点睛之笔。建设者将在二百五十米的高空，建造一座世界最长的、横躺着的摩天大楼。设备正常，正在采集替身前的数据。压力值正常，呼吸正常。其他锻炼人员已经疏散完毕。检查完了，准备提升。开始提升，开始提升。啊，好了。建设者要用十六台巨型液压提升装置，将重达三千吨的钢结构分三次运到二百五十米高的摩天大楼上。这个油缸往下缩的时候会有一点震动，然后上提的时候是比较稳定的。千吨骨架在塔楼的夹缝中缓缓升起，距离楼体最近处仅有六十厘米。一旦与塔楼发生碰撞，后果不堪设想。注意观察，已经在提升了哈。我再动一下，你看一下，转起来走了一百五十度。现在风很小，那个小于一点五米。接下来几天天气呢？呃，预报的也都是在三级以内。朝天门地处长江、嘉陵江交汇处，塔楼间形成的穿堂风。是这次安装最大的挑战。建设者要在风平浪静的窗口期尽快完成起吊，宛如一次站在原地拉起朝天之帆。
总计二十天，不分昼夜，不容闪失。三百米长、总用钢量一点二万吨的水晶观景长廊，终于如期结束施工。这座横向摩天大楼，长度、高度均创世界之最。这是建筑史上令人惊叹的八纵一横。全球最大的横向摩天大楼已经建成，面积相当于八个标准游泳池。横亘在二百五十米高空的钢结构连廊，宛若空中的海底，迎来顶流观众。一等奖，周永福的《半岛之夜》。我是一名土生土长的重庆摄影爱好者。我们重庆。是一座拥有三千多年历史的文化名城。人们来这里眺望天际线，而这里本身也是天际线的一部分。作为一个国际都市的那么一个标志性建筑，应当说已经走出重庆了。下游的话是一个大拐弯，有一座塔。现在的话，过来的时候，心里面还是要好久大家。当你从那个拐弯过来的时候，来福士啊，到家了。看这个上面，工人操作非常难度非常对，就就是完全悬空的。江与山，倒映在城市高楼的玻璃幕墙。记忆并未消失，故事被存放在建筑里。有了全新的纵横，书写着新的传奇。城市生长，昼夜不息。同样一批建设者开始转场，从朝天扬帆转场到嘉陵翻营。落地，落地，右转大臂，反转大臂，转慢啊，转慢点啊。来下钩了，下钩，黄师傅。落地。陆海国际中心，重庆在建第一高楼，四百五十八米，钢结构用量七万吨这个点是一百八、一百九十八、一百九十二。近四万个大小不一、形状各异、全部量身定制的大型钢构件，是城市生长的骨骼。超高层建筑。是衡量一个国家科学发展水平和综合实力的重要标志之一，也是检验一个国家钢结构技术的标尺。阿拉塔斯起钩，左转，慢慢的转啊。每一个吊起的钢构件，平均重量达四十吨。拼接成十八根四百三十三米的巨型立柱，它们是现代建筑的栋与梁，是整个建筑的脊柱，承担整栋建筑的重量荷载。慢点下锅，慢点再下
，十八根钢铁骨骼一节节向上生长，随着高度的增加，施工难度也在加大。建设者必须将对接口错位控制在五毫米以内，才能避免后面各个工序积累误差。啊，是不是再放一下棱镜来？放一下棱镜，再照一下，再走一遍。啊，向北两公分，向北两公分，向东一公分。哦，这里加快板，这里加快板，然后牵引顶放在这个位置，然后这样顶这个就过来了嘛，对不对？这是微调的一个过程。对接就位，焊接随即开始。焊缝连接是目前钢结构建筑的主要连接方法。高空施焊要求极高，焊工必须连续不断的焊接。中途一旦停顿，焊缝里就会夹带杂质，影响焊接质量。高度越来越高，上面的风也大。我们外框柱的焊接啊，有些区域比较容易出现气泡和夹渣，成了形成一个小焊接棚子那样的，来保证这个焊焊接区域的这个气能够不受影响。四万件钢结构带来巨大的焊接工作量，在这个横截面积不到三平方米的地方，建设者们要完成三万米的对接焊缝。总长度相当于四个珠穆朗玛峰的高度，他们是建设者，也是攀登者。整个楼靠着我们这个十八吨的巨型钢管柱来支撑我们这个四百多米的楼，每一条焊缝都是至关重要的。数据是三个毫米，基本上这个焊缝成就还是可以的。四百五十八米的摩天大楼。正在以七天一层的速度冲顶，不断刷新这座城市的高度。每隔一周，城市成长的律动都在这里更上一层楼。陆海国际中心的钢铁翻影，带来此刻的风动和心动。数百年来，人类将钢结构使用在建筑上，世界面貌发生了巨变。坚固的钢铁能支撑高耸的大楼，能建造出大跨度的桥梁，更能为一个国家打下坚实的工业基础。你在焊这这条边的时候，其实这里的话还是属于一个自由端。现现在来看的话，那那就是按照一二三四五六的顺序来焊。一批新的钢构件正在研发生产，一些新的生长蓄势待发。钢铁是工业之基，从一颗螺丝钉到摩天大楼，从缺铁少钢到全球第一，中国制造、中国创造、中国建造，正在共同发力，持续改变着中国的面貌。这里是正在生长中的未来城市。我们不断攀爬高度，也在持续挑战跨度。雄安，千年大计的起点，这里正掀起新千年的新浪潮。全亚洲最大的高铁站，相当于六十六个足球场的雄安高铁站，即将通车，开始前所未有的出发。整个这个基本站台的香榭郎的马板全部把它做掉，所有肉眼可见的位置全部都处理掉，一共一千两百块，四天之内全部打磨完，把我们钢结构干成精工修了都。将原本粗犷的钢材料处理成可以直接裸露的细腻外观，免除一切外部装饰，这是对材料加工工艺的全新挑战。运用钢材料技术的高峰正在奠基未来。每一次建造跨度的革命，都是材料对空间的贡献。雄安站，四百根巨型钢梁完成七十八米的跨越，超过两万平方米的候车大厅内，无需一根立柱支撑。
，全部荷载集中于站台的散射型支柱，最大程度的减少了钢材的使用量，也是对空间的极致利用。金雄、金雄、石雄三大主动脉汇聚于此。未来，这里将成为中国庞大高铁交通网络中八纵八横的中心枢纽。挺漂亮，挺好看。现在呢，在远处一看，就心里边非常高兴，没白辛苦。千年华夏，建造如歌赋；千年史诗，在这里开篇。我自己也是雄安人，我做了一件特别有意义的事，我的家乡以后变得越来越好，也希望后边我继续为祖国的青年大地贡献一份力量。看到美好未来在，多好啊！从雄安通往美好未来的车票，中间的连字符，就是家国天下。中国历史的发展。伴随着无数次的出发与抵达，这一次千年之旅，始发站——雄安。只此。